welcome dear students welcome back to physics class okay in our last class we had discussed the three fundamental quantities the quantities are length mass time so in the length we have checked the definitions also we have measured how to me uh, what is the method used to measure a larger distance as well as the how to measure the small length similarly the range also we have discussed the range in the short length similarly the range for the shortest length okay in observable universe the next one is mass mass also the second type of fundamental quantity in the mass how to measure a smaller mass similarly how to measure a larger mass because kilogram is the normal unit we use to measure the estimate the mass but smaller mass for some smaller object which is less than a milligram we cannot use a kilogram like uh, if you want to estimate the mass of an atom or mass of an electron or mass of the proton kilogram is not a sufficient unit so there we use a different type of unit that is called unified atomic mass okay then the range also we are discussed and then third fundamental quantity is time how to measure the time then how cesium class cesium 133 atom is involved for greater accuracy okay uh, because nowadays we are following only the um, atomic clock timing only so these are the three fundamental quantities uh, we had discussed in the last class and some coincidence in the three fundamental quantity there is a number 41 involved that also we had discussed now we are moving to the error what is error uh, even error is unavoidable unpredictable and un unavoidable so what is the error look at the definition the result of every measuring uh, every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty note the point some uncertainty what is called uncertainty nammala thavirka mudiyadu adu kandipa instrument la irukum example uh, you want to measure the uh, thickness uh, of an object using screw gauge and uh, now the object is given is uh, copper wire so using the copper wire copper wire is a cylindrical copper wire the same wire is uh, one length, one one meter length of wire is split into five equal parts and given to five different students all the five different students using the different five portion of screw, uh, wire by using screw gauge they are going to determine the diameter of the wire because cylindrical wire have a diameter no so the diameter of the wire they are going to find by using screw gauge so five students are using and the five students also won't get accurately the same value they may have a different uh, values maybe the standard value is a 5.74 mm or 2.74 mm is the thickness uh, diameter of the cylindrical wire but each students will get different reading the different reading may varies in the first decimal or the second decimal because it is due to the uncertainty which is in the instrument so that we cannot avoid okay mainly the error that contains the two things one is accuracy another one is precision what is accuracy you know accurate yes so it is the measure of how close the measured value is to the true value so namma measure panna value true value oda evlo close ah irukku nu solrara enadhu accuracy this accurate so true value ingiradhu standard value example in the cylindrical wire oda actual thickness pathina 2.74 mm idhula ipo namma 5 students ah pirikama namma 2 students ah pirichu kuduthirukom in the wire rendu piece ah cut panni we are given to two different students to find the dimension using screw gauge so this is the true value student 1 determine the value of students on using uh, the precision so they are getting the value of 2.792 mm similarly the second student find the value which is 2.698 mm so which is the correct value so this is a true value this is a measured value so the measured value how much it is close to the true value is called accuracy appo indha rendu value la accurate na edha solluvom ipo idha namakku compare pannunga idha rendu first compare pannunga the original true the true value is going to compare with the result from the first student similarly the true value is going to compare with the second student but how close which is so the first reading is very closer to uh, not a first reading the second reading is very closer to the true value so it is 0.74 what is the difference it is very less but uh, compare here 
or this is not a very close here this is very close here so this is a wrong okay so 0.74 is a true value so the experimentally measured value is a 2.792 so this value is very close to the true value then it is accuracy in our book they given another one example look at that we have a two different resolution actually the true value is a 3.678 cm this is a true value in measuring some length in measuring some length this is the original true value but we have a two different uh, precision the first two instruments have 0.1 cm and using this uh, precisions the answer is 3.38 cm similarly the second one have a precision which is 0.01 cm and the measured value is uh sorry first one is 3.5 second one is 3.38 cm 3.38 cm now compare this is a two measured value this is the original true value of the lens okay and two different person measure and this is their value now we are going to compare their uh, experimental value with the true value which is very close here, which is accuracy you can easily say the first value is accurate so 3.5 cm is more accurate comparing 3.8 because it is nearer to this answer but this is a lesser value even though it have a greater precision so this is a greater precision but less accurate this is a less precision but more accurate so now what is the precision first we have checked accuracy what is the precision see it tell us to what resolution or limit the quantity is measured end over limit varaikum illa end over resolution varaikum and the quantity namba measure pannu nu solradha enad precision so precision tell us to what resolution or the limit to what resolution or the limit the quantity is measured so here is the example given in some experimental uh, measures there is a point ab the length of the point is given here this is the true length 3.678 cm is the true length of this given segment now we have a two different precision in a first precision 0.01 resolutions we have measured value 3.5 cm in a second precision 0.01 cm the measured value is 3.8 cm but which uh, according to accuracy concept which is the accurate value in this two measured value which is accurate value na 3.5 even though it is accurate value but it is a less precision okay i hope you are clear about it now we are going to check the types of error so what are the different types of error okay so there are two different types of error it can be classified into systematic error and random error the errors are classified into two types one is a systematic error one is a systematic error and another one is random error okay so systematic error it further includes the three types what is a systematic error these are the errors that can tend to be in one direction it is either positive or negative it have a two types the two types of systematic errors are instrumental error imperfection and personal errors it have a further three types one is instrumental error imperfection imperfection in experimental techniques imperfection in experimental technique then third one is parallax error first one is instrumental error what is instrumental error so it is due to the problem in the mistakes okay and uh, already said there are two types of error one is a systematic error another one is random error 
the systematic error it is always tend to be in a one direction it is either positive or negative note the point the systematic error is either positive or negative it is broadly classified into three types one is instrumental error imperfection in experimental techniques and then parallax error so first we are going to discuss what is the instrumental error instrumental error is very simple thing it is not the problem by the person who do the experiment it is a problem within the instrument itself okay um example uh, now we take a thermometer thermometer is a instrument used to measure the temperature of any body it body is whether hot or cold now you want to measure the boiling point of a water in a beaker the water is taken allow the water to boil now introduce the thermometer before the water starts boil okay here allow the water uh, to heat okay water is heated and the thermometer also it's a laboratory thermometer it's not a clinical thermometer it's a laboratory thermometer gradually the thermometer readings are raised okay when the temperature reaches uh, 99 to 100 degrees celsius the water begins to boil so this is the boiling point of water generally we know the boiling point of water is 100 degrees celsius but here it is a problem in the instrument not by the person but in the last showing 104 the instruments may show 104 or 102 degrees celsius okay it is not a problem in this water okay it is a problem in the instrument so it is unavoidable okay so the systematic error broadly classified into three types instrumental imperfection in experimental techniques and parallax here the thermometer concept is an example for instrumental error it is the problem in the instrument instead of showing 100 degrees celsius here it shows a 104 or 102 degrees celsius okay next one is imperfection in experimental techniques imperfect perfect imperfect so this is the mistake not by the instrument by the person who take a reading that is the imperfection in experimental techniques okay example the so the same thermometer concept itself will take we know laboratory clinical thermometer laboratory thermometer we use in a lab to check uh, the temperature of hot body as well as the cold body but uh, we have a clinical thermometer even for our personal uh, we use in our home okay doctors also to uh, use the clinical thermometer to check the patient's body temperature but generally there is a procedure we should play where should we place the thermometer that is very important things instead of given place if you change the place then always it shows a wrong reading okay um, actually where we should play a place we should place either tongue or under the arm but at the time if external factor also involved in changing the temperature reading namba clinical thermometer eduthu nammoda body temperature check pandrappo instead of placing tongue if you place instead of placing on tongue if you place on arm but the environmental factors the temp surrounding temperatures that may also affect the temp uh, temperatures so that may shows wrong so it is the imperfection in experimental techniques namu use pandra and the or handling la mistake varadha imperfection in experimental techniques next one is parallax parallax also it's a very simple thing already in the lower classes you may study the parallax error is you want to measure some length for that you are using a ruler so this is the marking in the ruler 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm is 1 it goes on like this okay so there is a line segment ab you want to measure the length of the line segment using a ruler so ipo nammal line segment oda length measure pandrappo exactly our eye position should be perpendicularly just above the the point from where we are measuring other way today if you view from the side left right or left side there may be 2 mm or 1 mm increases or decreases this is the problem is called parallax so mostly to avoid the parallax error we should not use the worn out edges in the mari mona odanju pona mari irukadha nam use panna kodadhu idhu or mistake and then our eye position exactly perpendicular above the point from where we are measuring இப்ப இங்க டி எச் தான் நம்ம செக் பண்ணோம் இந்த சைடு ரைட் டோ இல்ல லெஃப்ட் சைடு வந்து மெஷர் பண்ணா நமக்கு எரர் வரும் சச் எரர்ஸ் ஆர் கால் பாரலக்ஸ் எரர் ஓகே நெக்ஸ்ட் वी ஆர் மூவிங் டு ரேண்டம் எரர் 
Now, what is the random error we are going to discuss? Okay, systematic error that also includes imperfection in experimental techniques and then parallax. Okay, but the systematic error can systematic error can be rectified by improving the experimental techniques. Now, experimental error can be changed. If we do not do it, we will change the real circuit. We will change it. But random errors, what are random errors? See the definitions. The random errors occurs irregularly and hence these are all random with respect to sign or size. Okay, with respect to sign or size. It is a positive or negative or size, whether it is a small or larger. So, so it is called random, irregular, okay, uniform, non-uniformity. It may occur due to unpredictable fluctuations in experimental conditions. We can't do this. In our surrounding there is pressure variation, temperature variation, even current voltage drop, okay, voltage fluctuations. So these are the various factors we cannot determine in our surroundings in the laboratory. So such errors are called random error, okay. So comparing a systematic error, the random error also unavoidable because we cannot think this time this is going to happen. So any factor, it may be a temperature changes in the surroundings or the voltage uh, fluctuations or pressure variation, atmospheric pressure variations. So these are the various conditions that is they mention unpredictable fluctuations. Okay, such errors are called random error. Next one is least count error. So what is the least count error? First we will check what is the least count. So least count. What is the least count? So already we know in a ruler or meter scale, one millimeter is the least count. So one millimeter is the least count of the meter scale. Because using the meter scale, we can measure correctly up to one millimeter. So the lowest value of any instrument is called least count. It is the lowest value that any instrument contains. So using uh, the meter scale, we can measure up to 1 millimeter. Suppose if you use a vernier caliper, then the least count of the vernier caliper would be 0 0.01 millimeter. But you want greater accuracy, so you are moving to screw cut or spirometer. So that I have a greater accuracy, that is 0 0.001 millimeter or centimeter. So that is the least count of the uh, vernier caliper as well as a screw cash. So this is not a centimeter, it is a millimeter. This is not a millimeter, it is a centimeter. Uh, yes. So vernier caliper and screw cash used to, uh, comparing a vernier caliper, the screw cash as well as the spirometer have a greater accuracy. So this error also can be avoided if the experimental techniques can be improved. Okay. Now we are going to revise three more errors and how to find this, how to rectify the error. Actually, errors are unavoidable. But on the error room, main and main involved, it depends on sign. It is a positive or negative. Positive error or negative error. Or errorless. Zero error. So, how to rectify the error? How to rectify the error? Only we are going to check. So, the three types of errors are absolute error, relative error, and the percentage error. First error is absolute error, relative error, then percentage error. Okay, so how to find these three errors? They are given in your book. Suppose in an experiment, Using our book, I'll explain. Suppose in an experiment, we have a several measurements. Okay, the three different uh, the different measurements in an experiment are the different measurements in the experiments are a1, a2, a3. It goes on up to an. So 
ரிப்பீட்டட்லி வி ஆர் டேக்கிங் லைக் ஓம் ஃபிளக்ஸ்மெண்டா இருந்ததுனா அந்த வயரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஒரு ரீடிங் மட்டும் எடுக்கிறது இல்ல சோ வி ஆர் அட்டன் 5 ஆர் 6 ட்ரைல் சோ ஈச் ட்ரைல் ஈச் மெஷர்மென்ட் இஸ் गिवन ஹியர் a1 a2 a3 up to an பட் அவர் கன்வீனியன் வி மே லிமிட் அப் டு 5 ஆர் 6 ட்ரைல் செலோ ஓகே சோ தீஸ் ஆர் தி डिफरेंट மெஷர்மென்ட்ஸ் ஓகே ஹியர் we want to find the mean value in the each measurement uh, we want to find the mean okay how to find the mean mean is nothing but average that is nothing but sum of data by number of data what is the sum of data a1 plus a2 plus a3 up to an divided by sum of data divided by number of data suppose if you want to take a five trials the a4 plus a5 then you want to divide 5 like example done ipo namak ohm flag means irukka la resistance value eduthirukom the resistance of the given wire in the first measurement is 5.1 ohm second one is 5.4 ohm third one is 5.3 ohm and 5.4 ohm again then 5. of uh, 2 ohm so these are the five different readings so a1 a2 a3 a4 and a5 these are the five measurements which we obtained example oda solirken ipo namak enna venum na mean value venum how to take mean value mean value is nothing but it is called arithmetic mean the mean value is called arithmetic mean what is arithmetic mean sum of data by number of data no so you need to sum all this so 5 5 plus 3 8 10 14 remaining 1 25 plus 1 26 now this is sum of data divided by number of data now we divide it what is the value 5 5 is 25 remaining 1 2 5 is 10 remaining 4 8 so 5.28 ohm is the arithmetic mean okay that arithmetic mean only they given in the formula so this simplification is given using summation notation summing of all a i divided by n this i value starts from 1 to it goes up to n okay but here we are uh, stopped up to fifth reading so here also we how will change in the formula we change on the record i is equal to start from 1 to 5 so a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 divided by 5 that is the final formula சோ இப்ப நமக்கு அரிஸ்மெட்டிக் மீன் வேல்யூ எடுத்துட்டோம் இன்னும் நம்ம அப்சல்யூட் ஏரர் கண்டுபிடிக்கல சோ அடுத்துக்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போறோம் பாருங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் டேக்கன் அரிஸ்மெட்டிக் மீன் தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லிசன் we found the arithmetic mean so what we have found is arithmetic mean <coughs> now only we are going to find absolute error how to find absolute error nammoda over measurement tiyo edoda compare panna porom na arithmetic mean oda compare panna porom appadi compare panna koodiya andha oru value da like namba four reading eduthirukom na vechukinga illa five reading eduthirukom so over reading yum arithmetic mean oda compare panni kedaikira andha oru difference ah that difference is called absolute error so the absolute error is uh, found before taking the absolute error first we compare the each value now the first measurement is compare with the arithmetic mean similarly the this answer is delta a so delta a1 first trial no so different delta a1 okay so similarly the second reading also going to verify with the arithmetic mean that is delta a2 then third reading also going to uh, compare with the arithmetic mean that is delta a3 it goes up to an minus arithmetic mean which is equal to delta an okay so inge eduthirka inda value da enadhu but note one thing this absolute value uh, this absolute error is always positive anyway we are take difference also we'll take only the smallest value the smallest value is always taken in positive 
அது நமக்கு நெகட்டிவா இருந்தாலும் நம்ம மால்ல செஞ்சுட்டோம்னா பிளஸ்டா இருந்தாலும் மைனஸா இருந்தாலும் எதுதான் வரும் பாசிட்டிவ்ல மட்டும்தான் வரணும் ஒவ்வொரு மெஷர்மெண்டையும் அந்த மெஷர்மெண்டோட ஆவரேஜ் எடுத்துலயே அந்த ஆவரேஜோட கம்பேர் ஒவ்வொரு மெஷர்மெண்டையும் இண்டிவிஜுவல் மெஷர்மெண்டையும் ஆவரேஜோட கம்பேர் பண்ணி கிடைச்ச வேல்யூ தென் அதுக்கு நம்ம எடுத்து மாலஸ் வேல்யூ அது எப்பவுமே எதுதான் வரும் பாசிட்டிவ் சோ வி ஃபார்ம் அப்சல்யூட் எரர் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் டு செகண்ட் எரர் is relative and then percentage error relative and percentage error so how to calculate the relative and percentage error c now the mean value for all this mean from delta a1 delta a2 delta a3 it goes up to delta an இது எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ண போறோம் மீன் வேல்யூ எடுக்க போறோம் யூ டேக் மீன் சோ டெல்டா ஏ மீன் சோ ஹவு யூ டேக் மீன் சம் ஆஃப் டேட்டா பை நம்பர் ஆஃப் டேட்டா சோ டெல்டா ஏ ஒன் பிளஸ் டெல்டா ஏ டூ பிளஸ் டெல்டா ஏ த்ரீ இட் கோஸ் ஆன் அப் டு டெல்டா ஏ என் டிவைடட் பை என் இஃப் யூ ஸ்டாப் இஃப் யூ நமக்கு ஃபைவ் ரீடிங் போட்டு எடுத்துருக்கோம்னா இங்க எப்படி வந்துருக்கோம் டெல்டா ஏ ஃபோர் பிளஸ் டெல்டா ஏ ஃபைவ் தென் ஃபைவ் சோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ இஸ் கால் வாட் this average value is called second error it's a relative error now the percentage error before going to calculate the percentage error from this value we are determine the relative error first so to get the relative error see to get the relative error we are going to compare the two value which are the two value uh, arithmetic mean and this mean uh, already we found arithmetic mean okay this is arithmetic mean this arithmetic mean value you are going to compare with this uh, absolute error absolute mean absolute error so delta a mean this value may be added or subtracted but the result is always the result is always positive and this result value is called what relative error this is called relative error இந்த ரிலேட்டிவ் எரர நம்ம परसेंटेजல சொல்றதுக்கு 100% எவ்வளவு परसेंटेज இருக்கு 0.01 परसेंटेजா இல்ல 0.12 परसेंटेजா எவ்வளவு परसेंटेजல இருக்குன்னு சொல்றது परसेंटेज எரர் ஐ திங்க் யூ ஆர் கிளியர் அபௌட் இட் ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வில் एक्सप्लेन சி இன் an experiment we want to take a five different measurements அத ஃபைவ் டைம்ஸ் we need to uh, repeat the experiment five trial so each trial a1 a2 a3 a4 and a5 இப்ப இந்த அஞ்சு ரீடிங்க்கு நமக்கு एवरेज எடுத்தோம்னா கிடைக்கிறது மீன் வேல்யூ ஓகே this is mean value in the mean value ஒவ்வொரு ரீடிங்கோட கம்பேர் பண்றது நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் that is delta a1 delta a2 delta a3 delta a4 and delta a5 so in the value ku or average eduthirpom in the value ku ellathukku or average eduthirpom so and the average ga absolute error delta a mean ipo in the in the value ku nammoda arithmetic mean ku nammoda fine one plus or minus pannirpom appadi kedacha value da enadhu relative error and the relative error percentage la solradhu it's a percentage error okay two examples are given in your book see the two examples in the first example 2.6 two clocks are being tested against a standard clock located at national physical laboratory npl ahmedabad india la ahmedabad lingrat la namak rendu clocks irukku adha first clock paathinga time enna comes irukku kuduthirukanga paarenga 7 days um actually namak at 12 0 minute 0 second noon indha or time la namak rendu clock e nam vechi compare panna porom இந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைம்ல அந்த ரெண்டு கிளாக்கை வச்சு கம்பேர் பண்ணிட்டு எந்த கிளாக் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு நம்ம இப்ப சூஸ் பண்ண போறோம் நம்மளோட எய்ம் என்னன்னா நமக்கு ரெண்டு கிளாக் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கிளாக்ல எது கிரேட்டர் அக்யூரஸ் எது பெஸ்ட் கிளாக் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணோம் சோ அப்போ ஒவ்வொரு கிளாக்கோட டைமிங்மே செவன் டேஸ் நோட் பண்ணிருக்காங்க சோ மண்டே டு சண்டே செவன் டேஸும் கிளாக் ஒன்னும் கிளாக் டூவையும் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ கிளாக் ஒன் மண்டே இந்த எக்ஸாக்ட் டைம்ல இருக்கப்ப என்ன காமிச்சிருக்குன்னா டுவெல் ஜீரோ 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 ஃபைவ் காமிச்சிருக்
at the same time clock 2 vandu vera or timing kamichirukku 10 10 hour 15 minutes 6 seconds kamichirukku so ipdi 7 days um clock 1 and clock 2 avanga namak list panni kuduthirukanga but enna ketirukanga parunga if you are doing an experiment that requires the precision time interval measurements which of the two clocks you will prefer namak or experiment seiyadhukku kandippa precision time measurement ah irukku like simple pen la experiment la namak pendula mode oscillation calculate pandra experiment i will explain how to do the simple pen la experiment so adu mariyana experiment ku kandippa namak clock venum appa namba rendu clock la endha clock ah namba best choose pandrathu appadina solution parunga ipo namak the range of variation over the 7 days of observation in is 162 seconds in clock 1 so idu namak first clock idu namak second clock over clock ku monday to saturday 7 days kuduthirukanga appa first clock oda time variation evlo vandirukku 162 seconds vandirukku similarly the second clock is only 31 seconds second clock is only 31 seconds so the average reading of the clock 1 is much closer to the see the range of variation over the 7 days of observation is 162 seconds for clock 1 and 31 seconds for clock 2 The average reading of clock one is much closer to the standard time. अगर इधर वंदर के time में लम्बे पाते हैं ना उनके इधर वंदर के ना 12:0005, then 12:0115, then 11:5908 इधर मरी हम लोगों का standard time के near रहा 12:00 से 11:00 ना something हम लोग close रहा भी वंदर इन दालो गवनी है. The important point is that the clock zero error is not significant. So in the clock order zero error is not significant since it have a romba time delay da romba adhigama irukku so for precision making we'll choose the clock 2 yeah clock 2 we choose pandrom idha vida idha error eppadi irukku kammiya irukku idha nam easy ah reset panna mudiyum idha reset pannitomna adu kaamikira and the pattegal i mean 10 or 15 minutes relevant la irukiradha nam easy ah reset pannalam idhila 10 1500 irukka time ah easy ah nam reset pannite 1200 கொண்டு வந்து ரன் பண்ண விட்டலாம் பட் இது நம்ம ரீசெட் பண்ணாலோ எரர்ஸ் எவ்வளவு வருது கிளாக் 1ல அதிகம் பட் கிளாக் 2ல எரர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி சோ எந்த கிளாக் பெஸ்ட்னா செகண்ட் கிளாக் இஸ் பெஸ்ட் क्वेश्चन புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐ will repeat once again एक्चुअली நமக்கு நேஷனல் பிசிக்கல் லேபரட்டரியில நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் கிளாக்கோட டைம் இது இப்ப ரெண்டு கிளாக் வெச்சு டெஸ்ட் பண்ணோம் கிளாக் 1 கிளாக் 2 ல எது பெஸ்ட் கிளாக் னு சொல்லிட்டு நாம அப்ப செக் பண்ணோம் ஓகே சோ இது கிளாக் 1 இது கிளாக் 2 சோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் ஓட 7 டேஸ் தான டைம் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வரப்போ மண்டே லே டைம் என்ன டியூஸ்டே டைம் என்ன ஒவ்வொரு நாளும் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் ஓட டைம் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு வருது 162 செகண்ட்ஸ் வருது இதுவே செகண்ட் கிளாக் 31 seconds அப்ப நமக்கு precision அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்துக்கு வரப்போ இதிலே நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து 12000000 noon இந்த டைம்ல இந்த டைம்ல மண்டேல என்ன டைம் ட்யூஸ்டேல என்ன டைம்ல வந்திருக்கு சோ இப்ப நமக்கு அதோட एवरेज எரர் எடுத்துட்டோம்னா இதுல 162 வந்திருக்கு இதுல 31 வந்திருக்கு சோ அப்ப இதுல காமிக்கிற இந்த டைம் எல்லாமே நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டைமுக்கு நியரரா இருந்தாலும் இந்த 7 days கான டைம் ஸ்டாண்டர்ட் டைமுக்கு நியரரா இருந்தாலும் ஒரே ஒரு டிராபேக் என்னன்னா இதுல எரர் அதிகம் பட் இதுல எரர் கம்மி பட் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கே எரர் இல்ல ஆனா நாம என்ன பண்ண முடியும் இத ரீசெட் பண்ணிட்டு இது காமிக்கிற அந்த டைம் 10 15 समथिंग இருக்குறத நாம ஈஸியா என்ன பண்ணிரலாம் ரீசெட் பண்ணிட்டு 12000 கொண்டு வந்து முடியும் சோ அப்ப எந்த கிளாக் நாம பிரெஃபர் பண்ணனும்னா நார்த் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் செகண்ட் கிளாக் ஓகே சிமிலர்லி we are moving to next question now moving to the next example um to go through this example you will be very clear about the three kinds of error absolute error relative error and percentage error look at the question 2.7 we measure the period of oscillation of simple pendulum we know what is a simple pendulum so in a vertical stand a splitted rubber cock is folded so on this uh, splitted rubber cock a thread is passing through it the other end of the thread is attached to the small metal bob metal sphere this arrangement is called simple pendulum 
So normally the pendulum is just under the equilibrium due to the force of gravity. Here, the length of the pendulum is from the point of suspension to the center of the metal box. This is the length of pendulum. Now I make it as the length is uh, 60 centimeter. So in meter it is 0 0.6 meter. This is the length of pendulum. So length of pendulum is from point of suspension to center of the box. Now, just you pull the box from the mean position for few distance, that is called amplitude. Amplitude is nothing but from the mean position, how much distance the pendulum is pulled, that is amplitude, like 5 centimeter or few centimeter. Okay, now you leave the pendulum, well, you, before leaving the pendulum, keep ready with your st st stopwatch, in the previous question we had discussed, no, yes. Yeah. So now, while you are leaving, you start the counting and uh, the pendulum that executes the complete to and fro motion. This is called oscillation. The pendulum from the mean position that executes a complete to and fro motion, that is called as oscillation. But gradually, the amplitude is reduces. It is due to force of gravity that pulls the pendulum. Now we want to take the time taken of the pendulum then finally, they given the measurements. Directly, they given the measurements. In successive measurements, the readings turn out to be 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42 seconds, 2.71 seconds, and 2.80 seconds. So, totally, how many readings are there? 1, 2, 3, 4, 5. So, here we have a 5 set of readings. Now, we are going to calculate the absolute error, relative error, and percentage error. Okay, we want to find the three kind of error. Absolute error, relative error, and percentage error. First, absolute error you want to find. For that, what we should do? We take average value. First, arithmetic mean. How to take arithmetic mean? Sum of data by number of data. So, sum of data by number of data is arithmetic mean, no? So, 2.60 plus 2.56 plus 2.42 plus 2.71 plus 2.80. So, sum of data by number of data, 1, 2, 3, 4, 5, 5. So, the arithmetic value is 2.624 seconds. This is the average value. So, by round of the digits, we can say it is 2.62 seconds. So, this is the arithmetic mean. What is the next step? This arithmetic mean is going to compare with this each individual measurement. So, this comparison is delta A1, this individual reading is delta A1, delta A2, delta A3, delta A4 and delta A5. So, compare it. So, how we are going to compare? The first reading is going to compare with this. 2.60 minus 2.60 minus 2.62. Similarly, 2.62. 2.62. 2.62. 2 so, the answer is comes here. So, the difference may be comes either in positive or negative. The difference may come either positive or negative. In the first set of readings, the answer is 0 0.01 seconds. In the second case, the difference is minus 0 0.06 seconds. In third case, it is minus 0. 0 seconds, in 4th one is 0 0.09 seconds and 5th one is 0 0.19 seconds. <coughs> this is the individual measurement. So, for all this we need to take average no. So, this is absolute error. <coughs> we find absolute error. In this absolute error you need to take average. Same day, Maria, let add for me. Mean value is no, we can the average value. So, Delta A mean. So, if we have a value plus or minus, we will say that we will say plus. If we have an average, we will say that 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 we we will say that we will 0 0.54 seconds divided by 5 which is equal to 0 0.11 seconds. This is the, this is what? This is the, uh, 
This is the relative error. And the relative error is the percentage. If we have original true measured value, we can compare it. We can compare it. So, 2.62 seconds plus or minus 0.11 seconds. So, if we have an error, we can do the error. We can do the add up. So, this is our measured value. If we have an error, we can add or subtract. Okay, this is the relative error and this is the absolute error. So, if we have absolute calculate, we can add the relative. Now, if we have original value, we can add the value and add the value. This is the percentage error. This is the percentage error. So, how to find the percentage error? See, if we have to round up, how do we say this? Round up digits. 2.6 plus or minus 0.11 seconds. Round up digits, tell us. So, if we have to say this percentage, see, the error, the relative error divided by, yes, not a relative, yes, relative error divided by absolute error into percentage. Relative error divided by absolute error into percentage. That is what I am saying, percentage error. So, if you have to ratio it, then now wrong. Yes, finally, the answer is 4 percentage. So, if we have to say this error, how many percentage is there? It comes under in 4 percentage. The errors may be added or subtracted. Okay. Next one, combination of errors. Okay, next, moving to the combination of error. I hope you are clear how to find absolute error, relative error and percentage error. Similarly, this example is very important. If we have example, 2.7. In this model, we have a lab experiment for no, experiment for no error law white for no. Okay. Next one is combination of errors. This combination of error is also a very important thing. Example, if you want to find the volume, we should know, or if you want to find the density, we should know mass and volume. By knowing the mass and volume, then only we can find density. So, to measure the mass also, we, it may occur some errors, we will include and we will consider. And to find the volume also, volume is a standard one. So, this is how the we will find the density. Okay. Density is the ratio to the mass and its volume. So, in this type of error, we have a 4 1. One is error of a sum or a difference. Error of a sum or difference. And then, error of a product or quotient. Error of a product or quotient. Then, third one is error in the case of measure raised to the power. Raised to the power. Raised to power. So, these are the three methods we are going to check now. First one, error of a sum or difference. Let us take the two different physical quantities. One first quantity is A, second quantity is B. Okay. The two quantities to be added. நம்மக்கு ரெண்டு quantity எடுத்துக்கிறோம். A நோரு quantity, அதை மறி B நோரு quantity. அப்பு A quantity ஓட நமக்கு error add ஆயிருக்குமா? So, delta A வந்திருக்கும். Similarly, B இங்கிறு physical quantity ஓடும் ஒரு error add ஆயிருக்கும். இப்போ, இதில் delta A, delta B இங்கிறு என்னது? Delta நான் வந்துச்சுடாமே, அது absolute நமக்கு தெரிந்திருச்சி. So, first measurement ஓட ஒரு absolute error, second measurement ஓட ஒரு absolute error. Okay? இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்பு sum பண்டிருப்பு என்ன பண்ணும் நான் அந்த sum பண்டிருப்பு z is the sum அப்பு sum பண்டிருப்பு என்று quantity முட்டு add பண்ணாம் அதன் ஓடை errors என்ன பண்ணும் add them பண்ணும் அந்த quantity முட்டு add பண்ணாம் நம் errors என்னதான் பண்ணும் add them பண்ணும் அப்பு நமக்கு finalல் எப்படி வரும் by addition it become z plus or minus delta z z கிறது நம் லோட quantity delta z கிறது நம் லோட error அப்பு error conditionலியும் எப்புமே what to do? So, we have error in the same way, we add them. Error in the same way, add them. Delta A plus or minus delta B. So, finally, we have to do it. So, finally, in addition, it becomes A plus delta A or A plus or minus delta A plus B plus or minus B plus or minus 
டெல்டா பி இது அடிஷனுக்கு இதுவே சப்ராக்ஷனா இருந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படி சப்ராக்ட் பண்றப்ப என்ன வரும்னா இங்க மைனஸ் போட்டுருவோம் பட் எரர் என்னதான் பண்ண போறோம் ஆட் தான் பண்ண போறோம் எரர் என்னதான் பண்ண போறோம் ஆட் தான் பண்ண போறோம் எரர் எப்பவுமே என்ன ஆகாது அடிஷனா இருந்தாலும் சப்ராக்ஷனா இருந்தாலும் எரர் வந்து எப்பவுமே சப்ராக்ஷன் வராது அடிஷனல் மட்டும் தான் நோட் பண்ணிக்கங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க உங்களோட புக்ல டூ So the temperature of the two bodies measured by the thermometers are T1 கொடுத்துருக்காங்க T1 பார்த்தீங்கன்னா என்னது 20 டிகிரி செல்சியஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் சிம்லர்லி ஜி டூ இஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் கேல்குலேட் த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டிஃபரன்ஸ் என்ன வரும் நமக்கு மைனஸ்ல வரும் அப்போ ஃபிஃப்டி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் வருமா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் டி டூங்கிறது ஃபிஃப்டி டி ஒன்ங்கிறது டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ நமக்கு தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு சிம்லர்லி எரர் என்ன பண்ணும் நம்ம எரர் என்னதான் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் எரர் எப்பவுமே ஆட் தான் பண்ணும் அப்ப பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிகம் ஒன் டிகிரி செல்சியஸா சிம்லர்லி த சேம் வே வி ஹாவ் அ ப்ராடக்ட் ஆர் கொஷன்ஸ் ப்ராடக்ட்னா மல்டிபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் குவான்டிட்டி செகண்ட் குவான்டிட்டி நம்ம மல்டிபிளை பண்ணும் ஃப்ரம் ஹோம்ஸ்ல வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் நோ ஸோ அதுல கரண்ட்டுங்கிறது ஒரு மெஷர்மெண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு மெஷர்மெண்ட் அப்ப அந்த ரெண்டு மெஷர்மெண்ட்டையும் நம்ம மல்டிபிளை பண்றதா எங்க ப்ராடக்ட் அப்பதான் நமக்கு ரிசல்ட் இன் குவான்டிட்டி கிடைக்கும் ஓகேவா சோ இங்கேயும் ப்ராடக்ட் கேஸ் கொஸ்டின் கேஸ்லயுமே நம்ம எரர் என்னதான் பண்ணும் ஆட் தான் பண்ணும் அண்ட் ரேஸ் டு தி பவர்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க இன் ரேஸ் டு தி பவர் ஆல்சோ தி எரர் இஸ் ஆடட் சோ எரர் இன் அடிஷனா இருந்தாலும் சப்ராக்ஷனா இருந்தாலும் மல்டிபிளிகேஷனா இருந்தாலும் டிவிஷனா இருந்தாலும் ரேஸ் டு தி பவரா இருந்தாலும் எல்லா இடத்துலயும் எரர் எப்பவுமே என்னதான் பண்ணிருக்காங்க ஆட் மட்டும் தான் பண்ணிருக்காங்க ஓகே சோ தி ரிமைனிங் எக்ஸாம்பிள் we see next class thank you